நாகப்பட்டினம் என்பது என்றதும் உங்களது நினைவிற்கு அங்குள்ள துறைமுகம் நினைவுக்கு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து தான் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளான மலேசியா சிங்கப்பூர் பர்மா ஆகிய நாடுகளுக்கு கப்பல் மூலம் பயணம் மேற்கொள்ள முடியும் எனவே நாகை துறைமுகம் அந்த காலத்தில் ஒரு புகழ்பெற்ற துறைமுகமாக இருந்தது அந்த துறைமுகத்துக்கு வருகின்ற கப்பல்களில் ஏறுகின்ற பயணிகளுக்கு உதவி செய்யும் பொருட்டு நாகையிலே இருக்கக்கூடிய அகமது தம்பி மறைக்காயர் என்பவர் அங்கே முகவராக செயல்பட்டு வந்தார் அவர் அந்த பயணிகளுக்கு பல்வேறு விதமான வழிகாட்டுதல்களையும் வழங்கி அரும் சேவை புரிந்தார் அகமது தம்பி மறைக்காயர் நாகப்பட்டினத்தை சார்ந்தவர் மிகப்பெரிய நிலா நிலச்சுவாந்தார் குடும்பத்திலே பிறந்தவர் அவருடைய தந்தையார் மிகப்பெரிய வணிகராகவும் விளங்கினார் சர் அகமது தம்பி மறைக்காயர் நாகப்பட்டினத்திலேயே தன்னுடைய இளமை கல்வியை முடித்துவிட்டு பின்பு தனியாக அரபி உருது ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளை கற்றுக்கொண்டார் பல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளுடைய முகவராகவும் பணியாற்றினார் அப்போது சென்னையிலே இருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையின் பங்குதாரராகவும் பணிபுரிந்தார் சமுதாய பணிகளிலும் அகமது தம்பி மறைக்காயர் பெரிதும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு சென்னை மாகாண சட்டசபைக்கு நடந்த தேர்தலில் தென் மாவட்ட முஸ்லிம் தனித்தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர் சட்டசபையில் பொதுவான பிரச்சனைகளுக்காகவும் முஸ்லிம்களுடைய நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்காகவும் குரல் கொடுத்தார் முஸ்லிம்கள் பிரச்சனைகளை பொறுத்த அளவில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை செய்வதற்காக முஸ்லிம் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் ஹஜ்ஜு பெருநாள் சபே பராத் மொஹர்ரம் ஆகிய நாட்களுக்கு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்றும் பாஸ்போர்டு விண்ணப்பங்களில் முஸ்லிம் பெண்களின் படங்களை ஒட்ட வற்புறுத்தக்கூடாது என்றும் பல்வேறு விதமான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அதில் வெற்றியும் கண்டார் பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் அவர் தன்னுடைய தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளை சட்டமன்றத்தில் எதிரொலித்தார் அவற்றில் முக்கியமானது தஞ்சை மாவட்டத்தில் கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்பதும் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி பகுதி மக்களுடைய குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக தாமிரபரணியிலிருந்து கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்தார் அவரது காரி அவரது காலத்திலேயே அந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேறின மேலும் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு கல்வி சங்கத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு தொடக்க பள்ளிக்கூடத்தையும் அங்கே நிறுவி அவர் தனது சொந்த செலவில் நடத்தி வந்தார் நாகப்பட்டினத்திலும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ள பல்வேறு பள்ளிவாசல்களுக்கும் அவர் உதவி செய்தார் பல்வேறு மக்களுக்கும் உதவி செய்தார் மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதராக மிகச்சிறந்த ஒரு அரசியல்வாதியாக மிகச்சிறந்த ஒரு செல்வந்தராக நாகை அகமது தம்பி மறைக்காய அவர்கள் வாழ்ந்தார் அவரை பற்றிய நினைவுகள் என்றென்றும் நாகை மக்களின் உள்ளத்திலே நிறைந்திருக்கின்றன என்றால் அது மிகையல்ல